ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಲಾಂಚಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಿಷನ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟ್ರಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೈವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವಾತಾವರಣ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲ ಕೇವಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತಾ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಜನರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಡವಳಿಕೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಊರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನಿದು ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರದ ಟಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಯಾವ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ
ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದನು ತರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೂನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೂನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಚೀತಾಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಿತ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ತರದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜೀವನ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರುವಂತ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಲೆಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತು ಮರಗಳು ಇದ್ರೆ ದಿನ ಒಂದು ಕಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಗಿ ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೈ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಡೈಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಚೇ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ನ್ಯೂ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಒಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೂದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರೋಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಎನ ಎರೋಪ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎರೋಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಡಿಲೇಮಾ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಶಟರಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಸನ್ ಗೋರಿಂಗ್ ಗಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ ಡೆಲಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋರಿಂಗ್ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಗೊಂದಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತೆರಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಯುರೋಪಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ತೆರೆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಧನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸತೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿಧ್ವಂಸ ವಿಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಬಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಬಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಬಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಜರ್ಮನಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಗೋರಿಂಜನ್ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಐರೋಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಕಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಸ ಈಗ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಐ ಎಸ್ ಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೌರಭ್ ದತ್ತ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೆಸ್ಮಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಸೆಸ್ಮಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಸ್ಮಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್
ಅದೇ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಒಳಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಮದುಗಳ ಆಮದು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೇಟಿಗ್ ಸೇಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ವಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಣ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ರಣ ಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಣ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋಡಿಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಪಾಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪಾಪಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಕರೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ
ವಲ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ವಿವಿಧ ತರನಾದಂತ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹ್ಯಾವ್ ವಲ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಎರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಯಣ್ಣ ಹಾಕ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮಧುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫ್ರಾನ್ ರಣಹದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಾರಸ್ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಂಧ್ಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗಣತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೈಟ್ ರಂಪರ್ಡ್ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಗುರು ಪ್ಲಾಟೋ ಅಥವಾ ಸೀಗುರು ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಎರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯಕಾರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಸಲ್ಪಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಥವಾ ರಣ ಹದ್ದುಗಳು ಇದಾವ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ ರಣಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಟ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ರೋಲ್ ಡೂ ವಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣ ಹದ್ದುಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವಕ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ದೇಹಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸತ್ತ ದೇಹಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರ್ಕ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರ್ಕ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ದೇಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಸತ್ತ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತ ದೇಹಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳ ಬರೋ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಓದಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಶಿಷನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಈ ದೇಗುಳಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೀಗೂರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಣಹದ್ದುಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಯಾವೂರ್ ಅಣೆಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಪುರಂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರದ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ
ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಎರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಯಂಬರ್ ತೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣಾದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬರೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಎರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಣ ಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ರಣ ಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ